আজকে আমরা কিছু ইংরেজি প্রশ্নের সলিউশন দেখব এই প্রশ্ন করার উত্তর জানা থাকলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এমসিকিউ গুলা খুব সহজেই তুমি উত্তর করতে পারবে আমরা যদি ফার্স্ট কোশ্চেনটা দেখি এখানে বলা হচ্ছে লিপ ইয়ার ড্যাশ হ্যাভ থ্রি সিক্সটি সিক্স ডেজ কন্টেন অ্যান্ড এক্সট্রা ডে ইন ফেব্রুয়ারি সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন দিয়েছে প্রশ্নটা দিয়েছে প্রনাউন থেকে কোন ধরনের প্রনাউন উত্তর হচ্ছে রিলেটিভ প্রনাউন সো এই ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রনাউনে আমি তোমাকে যে স্ট্রাকচারটা শিখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে হু এবং হুইচের পরে আমরা সাধারণত ভার্ব বসিয়ে থাকি আর হোমের পরে আমরা সাধারণত সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব বসিয়ে থাকি এখন কথা হচ্ছে হুইচ কখন বসে হুইচ বসে আমরা বস্তুর ক্ষেত্রে আর হু কখন বসে হু খে হু বসে হচ্ছে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এখন বলা হচ্ছে লিপিয়ার লিপিয়ার মানে ওই যে বছরে একদিন কম থাকে এটা ব্যক্তি না বস্তু অবশ্যই বস্তু বলা হচ্ছে লিপিয়ার ড্যাশ হ্যাভ থ্রি সিক্সটি ডেজ তাহলে যেহেতু এখানে আমার ভার্ব আছে তার মানে এখানে হু বা হুইচ বসবে সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু জানি বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা হুইচ বসাতে পারি সো এই ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটা হবে হুইচ তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটা বের করার টেকনিকটা বুঝে তো প্রশ্নটা হচ্ছে একটা রিলেটিভ প্রনাউন রিলেটিভ প্রনাউনে আমরা দেখেছি হুর পরে ভার্ব বসে হুইচের পরে ভার্ব বসে হুমের পরে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব বসে এই কোয়েশ্চেনটাতে আমরা দেখেছি যে একটা বস্তু নিয়ে বলা হচ্ছে হুইচ বসে বস্তুর ক্ষেত্রে হু বসে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেহেতু লিপিয়ার একটা বস্তু তাই বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা সাধারণতই এই জায়গায় হুইচ ব্যবহার করে থাকি আমি পরের প্রশ্নটাতে যাই এখানে বলা হচ্ছে দ্য টাকা হ্যাজ ড্রপ বাই থ্রি পয়সা এগেনস্ট দ্য ডলার বলা হচ্ছে ডলারের বিপরীতে তিন পয়সা টাকা কমে গিয়েছে ডলারের বিপরীতে টাকার মান তিন পয়সা কমে গিয়েছে আফটার বিং স্টেডি এগেনস্ট দ্য গ্রিন ব্যাক ফর মোর দ্যান এইট মান্থস তো এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আফটার বিং স্টেডি অর্থাৎ বলা হচ্ছে প্রায় অনেক দিন স্টেডি থাকার পর এই জিনিসটা পড়েছে অর্থাৎ টাকার মান ডলারের সাথে অনেক দিন স্টেডি ছিল তারপর দামটা হঠাৎ করে ফল করে গিয়েছে এই যে স্টেডি থাকা এর মানে কি একটা নির্দিষ্ট সিচুয়েশনে সেম অবস্থায় থাকা তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি বলতে পারি স্টেবল তার মানে এই যে স্টেডি এই স্টেডি শব্দটার অর্থ যে একই অবস্থা বোঝায় এবং এর সমার্থক শব্দ যে স্টেবল এই জিনিসটা এখানে আমাদেরকে জানতে বলা হয়েছে তার মানে এই প্রশ্নটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড মিনিং বেসড কোয়েশ্চেন কি এই প্রশ্নটা একটা ওয়ার্ড মিনিং বেসড কোয়েশ্চেন সো আমরা কি বলতে পারি স্টেডি স্টেবল এই প্রশ্নের উত্তরটা জাস্ট মাথা ঠান্ডা রেখে দিতে হবে তারপরে দেখো বলা হচ্ছে ইচ মেম্বার অফ লার্জ ফ্যামিলি তাহলে দেখো ইচ প্লাস নাউন থাকলে আমরা যদি ভার্ব সিঙ্গুলার হয় কি ইচ প্লাস নাউন থাকলে সাধারণত ভার্ব সিঙ্গুলার হয় অর্থাৎ শুধু তোমার হচ্ছে সিঙ্গুলার হয় সিঙ্গুলার হয় তো এই ক্ষেত্রে দেখবার শুধু ইচ না ইচ এভরি যাই থাকুক না কেন এগুলোর পরে আমরা সাধারণত নাউন বসলে সেই ভার্বটাকে সিঙ্গুলার নেই তাহলে বলা হচ্ছে ইচ মেম্বার অর্থাৎ প্রত্যেক মেম্বার অব দ্য লার্জ ফ্যামিলি ড্যাশ তাহলে ভার্ব সিঙ্গুলার হলে এখানে হ্যাফটা প্লুরাল আরটা প্লুরাল হয় ইজ নিব না হ্যাজ নিব তাহলে এখানে মিনিংটা দেখো এই ক্ষেত্রে আমাদের দুইটাই সঠিক উত্তর হতে পারে গ্রামার স্ট্রাকচার অনুযায়ী সো যখন স্ট্রাকচারের দিকে দুইটা উত্তর পাবো তখন আমরা ফোকাস করব মিনিংয়ের দিক দিয়ে যে অর্থগত দিক দিয়ে কোনটা কারেন তো বলা হচ্ছে ইচ মেম্বার অব দ্য লার্জ ফ্যামিলি বড় ফ্যামিলির বা বড় পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ড্যাশ হিজ ওন সেট অফ প্রায়োরিটিস তাদের প্রত্যেকের আলাদা পছন্দ আছে তাহলে আছে অর্থে আমরা সাধারণত হ্যাজ ব্যবহার করি তাহলে ইচ মেম্বার অব দ্য লার্জ ফ্যামিলি হ্যাজ হিজ ওন সেট অফ প্রায়োরিটিস বড় ফ্যামিলির প্রত্যেকটা মেম্বারের নিজস্ব মতামতের গুরুত্ব বা পছন্দ থাকে সো এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা হ্যাজ হবে মাথা ঠান্ডা রেখে যা স্ট্রাকচার এবং মিনিং দেখে উত্তর বের করবো আমরা তারপরের প্রশ্ন বলা হচ্ছে নজরুল ড্যাশ তাহলে আবার দেখো এটা আবার সেই রিলেটিভ প্রনাউনের কোয়েশ্চেন প্রশ্ন দিক দিয়ে দেখি কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে যে প্রশ্নটা গ্রামারের কোন আইটেম থেকে দিয়েছে সো রিলেটিভ প্রনাউনের ক্ষেত্রে ওই আমি আগে যেমনটা বলেছি যে হু কিংবা হুইচের পরে আমরা সাধারণত ভার বসিয়ে থাকি এবং হোমের পরে আমরা সাধারণত সাবজেক্ট প্লাস ভার বসিয়ে থাকি সো এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা দেখতে হবে হুর ক্ষেত্রে আমরা কি বসাই ব্যক্তি বসাই এই ক্ষেত্রে হুইচের ক্ষেত্রে কি বসে আমরা বস্তু বসাই তাহলে এখন আমাদের দেখতে হবে ব্যক্তি এবং বস্তু এর মধ্যে আমরা কোনটাকে নিব সো এখানে নজরুল নজরুল হচ্ছে একজন ব্যক্তি 
এবং আমাদের রুলস হলো যে ইজ হচ্ছে একটা ভার্ব তাহলে আমরা কি বলেছি যে ভার্বের আগে সাধারণত হু বা হুইচ বসে এখন বস্তু হলে হুইচ বসবে আর যেহেতু ব্যক্তি তাই সঠিক উত্তর হবে হু তাহলে আমরা কি বলবো নজরুল হু ইজ আওয়ার ন্যাশনাল পয়েট কন্টেন্ট অ্যান্ড এক্সট্রা ঠিক আছে তারপরের প্রশ্নটা দেখো বলা হচ্ছে বাংলাদেশ হ্যাজ মেড কনসিডারেবল প্রোগ্রেস ইন লাস্ট ফিউ ডিকেটস বাংলাদেশ লাস্ট কয়েক দশক ধরে ভালো প্রোগ্রেস করেছে তাহলে এই যে বলা হচ্ছে কনসিডারেবল প্রোগ্রেস তাহলে কনসিডারেবল প্রোগ্রেস বলতে কি বোঝানো হয়েছে এইখানে কনসিডারেবল মানে তোমার কি মিনিং প্রকাশ পাচ্ছে বাংলাদেশ গত কয়েক দশকে অনেক ভালো পরিবর্তন বা উন্নতি সাধন করেছে সো অনেক ভালো উন্নতি সাধন অর্থে আমরা কি ব্যবহার করি সিগনিফিক্যান্ট অর্থাৎ তাৎপর্যপূর্ণ তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটা টোটালি ডিপেন্ড করে তোমার রিয়েলাইজেশনের উপর এবং প্রশ্ন দেখে উত্তর ধরার যে টেন্ডেন্সিটা সেই জিনিসটার উপর সো মাথা ঠান্ডা রেখে এই প্রস্তুতিগুলো না নিলে তোমার জন্য কিন্তু ভর্তি প্রস্তুতিটা খুবই কঠিন হয়ে যাবে তারপরে দেখো বলা হচ্ছে দ্য ট্রেন টু রাজশাহী ডিপার্টেড আমরা জানি ডিপার্ট ফর্ম বসে কোনো জায়গা থেকে ছেড়ে যাওয়া অর্থে ডিপার্ট ফ্রম বসে এবং এটা হচ্ছে বস একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এবং আমি বারবার বলছি প্রিপোজিশনগুলো তুমি কিভাবে পড়বা প্রিপোজিশনগুলো বিগত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রশ্ন অর্থাৎ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা সকল প্রশ্ন বুঝে বুঝে মুখস্থ করে ফেলবা তারপর সেগুলোকে প্র্যাকটিস করবা এবং প্র্যাকটিস করলে নব্বই ভাগ সম্ভাবনা আছে পুরান প্রশ্ন থেকে প্রিপোজিশন কমন পড়ার সেই ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটা হবে ফ্রম তারপরে দেখো বলা হচ্ছে উই হ্যাভ বিন এইবল টু ডিসবার্স ওভার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফান্ডস বলা হচ্ছে যে আমরা বিশ পার্সেন্ট তোমার হচ্ছে ফান্ডসকে কী করতে পারবো অ্যালোকেট বন্টন করতে পারবো অ্যাগেন্স দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক অ্যান্ড প্রজেক্ট আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্টে আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফান্ডকে অ্যালোকেট করতে পারবো অ্যালোকেট মানে বন্টন করা সো এখানে বলা হচ্ছে এই অ্যালোকেটের সাথে নিজের কোন ওয়ার্ডটা পারফেক্টলি যায় তাহলে হচ্ছে যে ডিস্ট্রিবিউট ডিস্ট্রিবিউট মানে হচ্ছে কি ভাগ করে দেয় তার মানে আমরা দেখছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ভোকেবুলারি অথবা ওয়ার্ড মিনিং বেসড কোয়েশ্চেন আসে আমাদের প্রেপোজিশন বেসড কোয়েশ্চেন আসে আমরা দেখছি যে আমাদের গ্রামার বেসড কোয়েশ্চেন আসে তার মানে এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে যে প্রশ্নগুলো আসলে কোন আঙ্গিকে কোন বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রস্তুতির কোর্স আছে যেটা আসলে টার্গেট সিও নামে পরিচিত এখানে আমরা বাংলার ক্লাস নিব বিশটি ইংরেজির ক্লাস বিশটি সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস নিব আমরা টোটাল বিশটি কোর্স ফি হচ্ছে আঠারোশো টাকা তুমি যদি আজকাল পরশুর মধ্যে ভর্তি হও কোর্স ফি আমরা এক হাজার টাকায় নিব আটশো টাকার ডিসকাউন্ট দিচ্ছি তোমাকে এবং ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে পাঁচ জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশে এবং এই ক্ষেত্রে দেখবা তুমি নিচের দুইটা নাম্বারে বিকাশে বা নগদে টাকা পাঠিয়ে কল দিলে আমরা তোমাকে অ্যাড করে দিব ক্লাসগুলো ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভে হবে প্রতিটা ক্লাস রেকর্ডেড থাকবে ক্লাস শেষে লেকচারশিট পিডিএফ আকারে দেওয়া হবে ক্লাসগুলো যেহেতু রেকর্ডেড থাকবে তুমি যতবার ইচ্ছা ততবার ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারবে ক্লাস শেষে অবশ্যই আমরা তোমাকে প্রতিটা টপিকের উপর যত্ন নিয়ে আমাদের লেকচারশিটগুলো বুঝিয়ে দিব এবং এই কোর্সটা পরীক্ষার আগ পর্যন্ত চলবে যারা সিউনিটের আছে তাদের জন্য ইংরেজির বিশটা ক্লাস গণিতের পনেরোটা আইসিটির ক্লাস নিব আমরা এবং এছাড়া পাঁচ জানুয়ারি দুই থেকে আমাদের এই কোর্সটা শুরু হতে যাচ্ছে মাত্র এক হাজার টাকায় তুমি সিউনিটের কোর্সটা করতে পারো এখন অনেকেই আছে সি মানে চট্টগ্রামের পাশাপাশি গুচ্ছ রাজশাহী জাহাঙ্গীরনগর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজে পরীক্ষা দেবে অ্যান্ড তোমরা কি আবার আলাদা করে টাকা দিয়ে বেঁচে ভর্তি হবা অর্থাৎ তুমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর গুচ্ছর জন্য কি আবার টাকা দিয়ে ভর্তি হবা রাজশাহীর জন্য আবার টাকা দিয়ে ভর্তি হবা সাত কলেজের জন্য আবার টাকা দিয়ে ভর্তি হবা সো বারবার তুমি এত টাকা পাবা কই তাই তোমাদের কথা মাথায় রেখে আমরা একটা অল ইন ওয়ান ব্যাচ নিয়ে এসেছি যেখানে আমরা গুচ্ছ রাজশাহী জাহাঙ্গীরনগর চট্টগ্রাম এবং অধিভুক্ত সাত কলেজের জন্য একটা ব্যাচের সব শেষ করে দিব এখানে আমরা বাংলা ক্লাস দিব বিশটা ইংরেজি ক্লাস বিশটা সাধারণ জ্ঞান বিশটা ম্যাথের দশটা আইকিউর দশটা আইসিটির আটটা এবং সাধারণ জ্ঞানে মৌলিক জিকেটাকে পড়াবো যেহেতু গুচ্ছে আসে এবং এই কোর্সের কোর্স ফিও নিচ্ছি আমরা মাত্র বারোশো টাকা এবং বারোশো টাকার পরিবর্তে এক হাজার টাকা নিব তুমি যদি দুই এক দিনের মধ্যে ভর্তি হয়ে যাও এর বাইরে আমরা অ্যাকাউন্টিং ক্লাস নিব এখানে বিশটা এবং ম্যানেজমেন্ট ক্লাস নিব বিশটা সাত কলেজের জন্য মার্কেটিং ফাইন্যান্স ক্লাস থাকবে তুমি মাত্র এক হাজার টাকা দিয়ে 
গুচ্ছ রাজশাহী জাহাঙ্গীরনগর চট্টগ্রাম এবং অধিভুক্ত সাত কলেজের সকল প্রস্তুতি নিতে পারবে আমাদের সাথে কোর্সে ভর্তি হতে নিচের দুইটা নাম্বারে কল দাও আমাদের ফেসবুক পেজে ইনবক্স করো আমরা তোমাকে বিস্তারিত সকল কিছু বলে দিব এবং আমাদের বিশ্বাস ঠিকঠাকভাবে গুছিয়ে পড়লে তোমার দ্বারা ভালো করা কেউ আটকাতে পারবে না সব মাথা ঠান্ডা রাখো আমাদের ক্লাসগুলো নিয়মিত করো ব্যাচে ভর্তি হতে কল দাও মাত্র এক হাজার টাকায় তোমাকে গুচ্ছর কোর্স শেষ করে দিব রাজশাহীর জন্য পড়াব জাহাঙ্গীরনগর চট্টগ্রাম সাত কলেজ এবং আমরা ধরে ধরে পড়াবো বারবার টাকা দেওয়ার দরকার নাই তুমি কয়বার টাকা দিবা লাস্ট একবার এক হাজার টাকা খরচ করো আমরা তোমার সাথে আছি পরের প্রশ্নটা যদি দেখি এখানে বলা হচ্ছে টিউমল্ট তাহলে দেখো টুমল্ট মানে কি টুমল্ট মানে হচ্ছে তোমার হরগোল তারপর হচ্ছে তোমার হইচই তারপর হচ্ছে ঝামেলা তারপর হচ্ছে তোমার সরগুল হট্টগুল এই টাইপ জিনিস হচ্ছে টিউমল এর সাথে সামঞ্জস্য ওয়ার্ড হচ্ছে কমোশন কমোশন শব্দের অর্থ সেম হট্টগুল করা সরগুল করা একত্রিত হইচই করা জমায়েত তৈরি করে ফেলা অর্থাৎ একটা ঝগড়াটে মনোভাব তৈরি করার ক্ষেত্রে টিউমল এবং কমোশন হচ্ছে প্রায় সম্পৃক্ত কোয়েশ্চেন তারপরে দেখো বলা হচ্ছে দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার্ড সবরে তাহলে দেখো সবরে শব্দের অর্থ হচ্ছে সাধারণত অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্ধকারচ্ছন্ন সো অন্ধকারচ্ছন্ন বোঝাতে সবরে ব্যবহার করা হয় তাহলে এর বিপরীত শব্দ কি হবে অন্ধকারচ্ছন্নের বিপরীত শব্দ কি হয় আলোক উজ্জ্বল বা আলো আলো হয় না সেই ক্ষেত্রে আলো অর্থে কি আমরা ব্রাইট ব্যবহার করে থাকি তাই না ড্রেপ ডিজমাল স্লিপি এগুলো মানে অন্ধকারচ্ছন্ন ঝিমিয়ে পড়া এই জিনিসটাকে বোঝায় আর ব্রাইট মানে বোঝায় আলোক উজ্জ্বল আর সবরে মানে হচ্ছে তোমার অন্ধকারচ্ছন্ন এই প্রশ্নটা একটা টোটাল ওয়ার্ড মিনিং বেসড কোয়েশ্চেন তার মানে দেখো তোমাকে কিন্তু ওয়ার্ড মিনিং জানতে হবে খুব বেশি পরিমাণে যদি এই ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে তোমার ভালো করতে হয় তারপরে দেখো বলা হচ্ছে ইফ আই থট আই কুড ড্যাশ ইট বলা হচ্ছে আমি যদি এটা কোনোভাবে উৎরাই যেতে পারি আই উড নট পে মাই ট্যাক্সেস এট অল বলা হচ্ছে আমি আর কখনো ট্যাক্স দিতে পারবো না বলছে যে আমি যদি ঠিকঠাকভাবে এই ধাক্কাটা পার করে যেতে পারি তাহলে আমি আর কখনোই আমার ট্যাক্স দিব না সেই ক্ষেত্রে এই যে সাফল্যের সহিত কোনো একটা বাধা পেরিয়ে যাওয়া অর্থে আমরা গেট এওয়ে উইথ ব্যবহার করি গেট এওয়ে উইথ ইট ব্যবহার করি এইটা সম্পূর্ণ একটা ফ্রেজ সো এই ক্ষেত্রে ইট দেয়া আছে তাহলে গেট এওয়ে উইথ দিলেই হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই কোয়েশ্চেনটা একটা ফ্রেজ অ্যান্ড এইডিয়ামসের কোয়েশ্চেন তাহলে দেখো আমাদের ফ্রেজ অ্যান্ড এডিয়ামস থেকে কোয়েশ্চেন আসছে ভোকেবুলারি থেকে আসছে প্রিপোজিশন থেকে আসছে গ্রামার থেকে আসছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের সিস্টেমটা বুঝলে তোমার জন্য ইজি আমরা দেখি যে অনেক বেশি পরিমাণে কারেকশন রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসে তাদের দেখো এখানে বলা হচ্ছে আই থিঙ্ক আই হ্যাভ মেড আওয়ার পজিশন ভেরি ড্যাশ তাহলে এখানে মেড আছে আমরা জানি মেক এর পরে মেক এর পরে পজিটিভ ভার্ব হিসাবে মেক এর পর ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম হয় মেক এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় সো যেহেতু আই হ্যাভ মেড আছে তাহলে আমাদের পরের ভার্বটা হবে কি ক্লিয়ার যে আই থিঙ্ক আই হ্যাভ মেড আওয়ার পজিশন ক্লিয়ার কি হবে আই হ্যাভ মেড আওয়ার পজিশন ভেরি ক্লিয়ার তারপরে দেখো বলা হচ্ছে চোজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স আমরা কারেকশন থেকে দেখি এখানে বলা হচ্ছে ইট ওয়াজ অ্যান ইরর অফ জাজমেন্ট দেখো জাজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ইরর ব্যবহার করি মিস্টেক ব্যবহার করব না রং ব্যবহার করব না এবং গেফ ব্যবহার করব না আমরা জাজমেন্টের সাথে জাজমেন্ট ভুল হওয়ার অর্থে ইরর বলি কি বলি ইরর জাজমেন্ট বলি ইরর জাজমেন্ট বলা হয় কখনো মিস্টেক জাজমেন্ট বলতে কোনো ওয়ার্ড নাই তারপর হচ্ছে রং অফ জাজমেন্ট বলতেও কিছু ওয়ার্ড নেই অর্থাৎ ইরর অফ জাজমেন্ট বলা হয়ে থাকে ইংরেজি কারেকশন অনুযায়ী সো এই জিনিসটা আমরা অনেকেই জানতাম না আজকে জেনে নিলাম নেক্সট টাইম আর কখনো ভুল করব না সো এই টাইপ চট্টগ্রামের যা যা পরীক্ষায় আসে আমরা আমাদের ব্যাচে শেষ করে দিব তারপরে দেখো বলা হচ্ছে কারেক্ট স্পেলড ওয়ার্ড হচ্ছে পার্সিভেরিয়ান্স অর্থাৎ তোমার ধৈর্য সো এই কোয়েশ্চেনটা একটা স্পেলিং থেকে এবং স্পেলিংয়ের ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা স্পেলিংয়ের প্রশ্নগুলো পড়বা আর টেক্সচুয়াল যে গুরুত্বপূর্ণ স্পেলিংগুলো আছে সেইগুলোকে তোমার আয়ত্তে নিয়ে নিবা এই জিনিসগুলোকে ঠিকঠাক ভাবে যদি গুছিয়ে নিতে পারো তাহলে তোমার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করার শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার এছাড়া আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচে ভর্তি হতে আমার নাম্বারে কল দাও অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ ইনবক্স করো অথবা অল ইন ওয়ান ব্যাচে শুধুমাত্র এক হাজার টাকা দিয়ে চট্টগ্রাম গুচ্ছ সাত কলেজ রাজশাহী জাহাঙ্গীরনগর এবং অধিভুক্ত সাত কলেজের প্রস্তুতি নিতে তুমি এই নাম্বারগুলোতে কল দিতে পারো আমাদের বিশ্বাস আমরা যেভাবে পড়িয়ে দিব তোমার আলাদা করে আর কখনোই প্রেশার নিতে হবে না